jambo mtazamaji karibu sana katika kipindi cha unabii wa Biblia siku ya leo tunapotaka kuingia katika ufunuo saba na mada yetu ikiwa Babeli mkuu mwanamke Kaaba tunapotaka kuanza kabla tuanze mahali ambapo upo wacha tuombe ndipo tuanze na tuombe Babetu aliye juu mbinguni tunashukuru kwa sababu ya mema wako Asante sana kwa sababu umenena nasi na unazidi kunena nasi kutufunulia mambo ya ajabu katika unabii wa Biblia. Tunapoingia katika ufunuo saba, roho wako ndiye apate kutuongoza na mtazamaji apate kusikia mambo yaliyoyasiri yapo ili ya kwamba apate kuwa uru. Kuwa nasi tunapoanza hata tumalize katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Nashukuru sana kwa sababu Mungu ametuongoza tukaona mambo ya ajabu katika unabii wa Biblia tulipokuwa tukiangalia Danieli na tukaangalia ufunuo moja na siku ya leo tunapoingia katika ufunuo saba na mada yetu kuikiwa Babeli mkuu mwanamke Kaaba jambo la kwanza ambalo ningependa kuambia ya kwamba nyakati hizi za mwisho Biblia inasema tunaposoma katika kitabu cha Malaki ni nne mstari wake ni watano inasema Angalieni tawapelekea Elija nabii kabla ijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na ya kuogofia na ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao ili nisije nikaipiga dunia kwa laana Mungu anasema kwamba kuna watu ambao watatumu walio na roho kama ya Elia kwa sababu Elija wakati wa ahabu kuna mambo kadha wa kadha ambayo alifanya ambayo nyakati hizi za mwisho itabidi ya kwamba mtu aliye na roho kama Elia apate kutumwa. Na tunataka kujua je, mbona Mungu akasema ya kwamba atatuma Elia nyakati hizi za mwisho? Je, kuna uhusiano gani kati ya Elia wakati wa ahabu na Elia wakati wa wakati ambapo tuko tunaishi nyakati ya siku ya leo? Tunaelekea katika kitabu ni cha wafalme wa kwanza sita mstari wake ni wa 30 tupate kujua wafalme wa kwanza sita mstari wake ni wa 30 tunaelezea mbona Elija aje wakati huu je kuna uhusiano gani inasema hivi Ahabu mwana wa omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia ikawa kama ingalikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Yerobuamu mwana wa Nubati akamua Yezebeli binti Yetbali mfalme wa Zidoni akaenda akamtumikia Baali akamshujudia akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali iliyojenga huko Samaria sikia Ahabu ameingia katika ibada za Baali baada ya, kumu, ya kumuoa Yezebeli ambaye alikuwa binti ya Ethbali. Kwa hivyo kuna uhusiano gani kati ya Yezebeli wakati wa Ahabu na Yezebeli wakati huu? Nataka kueleza ya kwamba kuna mwanamke Kaaba ambaye tunataka kumzungumzia wakati huu ambaye anafananishwa na Yezebeli wakati wa Ahabu. Ahabu ni mfalme wa Israeli, lakini anafanya kinyume cha Mungu, kinyume cha agizo cha Mungu ya kumuoa Jezebeli binti ya Ethbali ambaye alikuwa akimwabudu Bali. Kisha baada ya hapo, Ahabu akaingia katika ibada ya Bali. Je, kuna mwanamke ambaye anaweza fananishwa na Jezebeli? Ofunuo ni saba mstari wake ni wa kwanza. Inasema hivi Akaja mmoja wale malaika saba wenye vile vitasa saba akanena nami akisema njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi ambayo wafalme wa nchi wamezini naye na wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa usherati wake akanichukua katika roho hata jangwani nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana Mwenye kujawa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarao na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha dhamani na lulu na haya alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo 
na machafu ya uasherati wake na katika kipaji cha uso wake alikuwa la jina limeandikwa la siri babeli mkuu mama wa makaba na machukizo ya nchi nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu nami na nilipomuona nikastaajabu ajabu kuu Ofunuo 17 mstari wake ni wa saba inasema na yule malaika akaniambia kwani kustaajabu nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae mwenye vile vichwa saba na zile pembe kumi. Kumbuka wakati ambapo tulikuwa katika kitabu cha Danieli tumekuwa tukiona wanyama lakini tunapoingia katika ufunuo 17 tunaona mwanamke ambaye ni mwanamke wa ajabu Biblia inasema kwamba ni mwanamke kahaba jambo la kwanza alikuwa ameketi juu ya maji mengi na ya kushangaza wakati yule uh, yule yule malaika anapomuongoza Yohana anaona ya kwamba yule mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu ambaye ana vichwa saba na pembe kumi na yule yule mnyama ana majina ya makufuru na jambo la ajabu ya kwamba yule mwanamke alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarao na nyekundu na jambo la ajabu amepambwa kwa vitu vya dhamani na zaidi ya yote Ako na kikombe mkononi mwake ambacho kimejaa machafu na katika kipaji cha uso wake Biblia inasema ana jina limeandikwa la siri babeli mkuu mama wa makaba na machukizo ya nchi sasa swali je tunapoingia katika unabii mambo haya yote yanamaanisha nini jambo lililo kweli ni kwamba hakuna mwanamke ambaye anaweza endesha mnyama wa ajabu wa namna hii hiyo ni jambo la kwanza sisi tunajua wanadamu huendesha vitu kama farasi punda na mambo kama hayo lakini huyu mwanamke anaendesha mnyama wa ajabu ambaye hata naye ni mfano jambo la kwanza ili ya kwamba tupate kujua lazima tujue katika unabii mwanamke anasimamia kitu gani na mbona huyu mwanamke akaitwa kaaba mwanamke anasimamia nini ofunuo ni 19 mostari wake ni wa saba ata la nane na inasema hivi na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na shukuru tunaposoma maneno haya mwana kondoo jinsi wengi wanavyojua ni Yesu Kristo kwa sababu Yohana alipomuona Yesu akasema tazama mwana kondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu mzima wakati ambapo tunazingatia maneno haya Biblia inasema harusi ya mwana kondoo imekuja inamaanisha kwamba mwana kondoo ana harusi ambayo wote wameitwa kwao inaendelea ikisema na mkewe Yaani mwana kondoo ana mke wake na mkewe amejiweka tayari naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ingarayo safi kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu ina maana gani kuna mwanamke ambaye ni mke wa mwana kondoo sasa ili ya kwamba tupate kujua maneno haya lazima tujue o mwanamke katika unabii anasimamia kitu gani Waefeso tano mstari wake ni wa na mbili inaongea kuhusu uh, mwanamke na mwanamume inasema enyi wake watiini wa ume zenu kama kumtii bwana wetu kwa maana mume ni kichwa cha mke kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili nashukuru sana tunapoendelea kufungua maneno haya biblia inafananisha uhusiano kati ya mke na mme na kati ya kanisa na Kristo anasema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii bwana wetu kwa maana mume ni kichwa cha kanisa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa mstari wake ni wa 25 inasema enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake Kristo alilipenda kanisa hata akajitoa kwa ajili yake inaonyesha upendo kati ya Kristo na kanisa ndivyo basi yanatuambia sisi tulio wanadamu ya kwamba waume waweze kuwapenda wake zao tunaposoma mstari wake ni wa 32 Paulo anasema siri hiyo ni kubwa hila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa inamaanisha 
Kristo hakuwa kinena tu habari ya mke na mme bali alikuwa kinena habari ya Kristo na kanisa. Kristo anasimamia mme na kanisa linasimamia mwanamke. Kwa hivyo tukioleta maneno haya kwa jumla tutapata kujua ya kwamba mwanamke anasimamia kanisa. Makanisa ni mawili peke yake duniani. Kuna kanisa iliyo asi na kuna kanisa lililo nzuri. Kanisa lililo asi ambalo limemwacha limemwacha mumeo na kanisa ambaye ni nzuri ambalo linatii mume wake. Sasa swali je Mwanamke huyu kaaba ni kanisa ina gani na mwanamke mzuri tutapataje kumjua umakinike pamoja nami na mtazamaji tunapoendelea kufungua maneno haya ili tupate kuyajua zaidi na zaidi ya yote ili ya kwamba tupate kujua maana ya haya yote je kanisa hili ni kanisa gani kama ni kanisa na maji maji yale ambayo yule mwanamke alikuwa amekalia yanasimamia kitu gani ofunuo ni 17 Mustari wake ni watano inasema kisha akaniambia yale maji uliyoyaona hapo aketi yule Kaaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha yani Biblia inadhibitisha kwamba kanisa hilo limekaa mahali ambapo kuna jamaa makutano mataifa na lugha maana kamili ni kwamba kanisa hilo liko dunia nzima linapatikana dunia nzima na ili ya kwamba tupate kujua kuna uhusiano kati ya yule mwanamke na alikuwa ameketi juu ya mnyama lazima tujue mnyama anasimamia kitu gani tulipokuwa tukisoma kitabu cha Danieli Danieli ni msaba msari wake ni wa pili tulipata kujua mambo fulani kuhusu wanyama Danieli akanena kwa sababu Danieli alikuwa katika ndoto akanena akisema na aliona katika maono yangu wakati wa usiku na tazama kulikuwa na pepo nne za binguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa ndipo wanyama wakubwa nne wakatoka baharini wote wa namna mbalimbali na tulipokuwa tukichunguza tulipata kwamba Mungu anaponena maneno ya unabii anatumia mifano Osea 12 mstari wake ni wa 10 uh, fungu la kukariri inasema tena Nime, nimenena nao manabii nami nimeongeza maono na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano Mungu anatumia mifano kwa hivyo tunapoangalia wale wanyama walio wanne je tulipata kitu gani Danieli saba mstari wake ni wa saba inasema wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakao tokea dunia nzima 23 inasema akanena hivi Uyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Kwa hivyo mtasari inatuambia kwamba mnyama anasimamia ufalme. Kwa hivyo tunataka kuleta maneno haya kwa jumla. Kuna system ambaye mwanamke anaongoza mnyama. Mwanamke kanisa, mnyama serikali au ufalme. Kwa hivyo kuna kanisa au system ya kikanisa na ya kiserikali ambayo imeungana pamoja na, ku, na wakati wake ili ya kwamba kuongoza dunia nzima. System hiyo haipatikani sana duniani kwa sababu ukiangalia taifa nyingi kwa mfano hapa kwetu Kenya utapata kwamba serikali inaongozwa na rais na kanisa linaongozwa na maaskofu. Ukienda Marekani utapata pia serikali inaongozwa na rais na kanisa linaongozwa na askofu. Lakini kuna system moja dunia nzima ambaye askofu anaongoza kanisa naye anaongoza serikali. Swali kuu je, kanisa hilo ni ipi? Wengi wanaweza uliza je ni kanisa ipi ili ya kwamba tupate kujua system hii ni system gani system hii ambayo inaitwa system ya kibabeli lazima tupate kujua ya kwamba kanisa hili ni ipi ili ya kwamba tupate kujua zaidi lazima turudi katika kitabu cha ufunuo 17 mstari wake ni watatu inasema akanichukua katika roho hata jangwani nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana mwenye kujawa majina ya makufuru mwenye vichwa saba na pembe kumi. unajua kuna mambo ambayo yanajitokeza hapa mtazamaji 
kuna majina ya makufuru kuna system hii ambayo yule mnyama alionekana ya kwamba ana jina ya kukufuru lakini wengi watauliza je hii jina ya kukufuru ni nini kama kama nilivyokueleza hapo awali biblia inajidhibitisha yenyewe yesu wakati mmoja alikuwa anafanya mambo ya ajabu anaponya watu kisha unaposoma kitabu cha Yohana kumi mstari wake ni wa 30 akauliza akasema maneno haya Yesu akatamka maneno haya mimi na baba tu mmoja na moja. basi wayahudi wakaokota mawe tena ili wapate kumpiga nini iliwaongoza ili akomba ili wapate kumpiga Yesu 32 unapoendelea Yesu akawajibu kazi njema nyingi nimeonyesha zitokazo kwa baba kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe akauliza swali naye wale wa farisayo walipokuwa pale kwa sababu mambo ambayo Yesu alisema yaliwashangaza sana hakuna mwanadamu amewahi kusema maneno haya wayahudi wakajibu kwa ajili ya kazi njema atukupigi kwa mawe bali kwa kukufuru bali kwa kukufuru na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu. Oh, kumbe kule kujifanya kwamba wewe ni Mungu ndiko kukufuru. Yesu akasema mimi na baba tu mmoja inamaanisha kwamba Wayahudi waliona kwamba yeye alisema yeye ni Mungu. Na kawaida Wayahudi walijua kwamba mtu anaposema yeye ni Mungu hilo hilo ni jambo la kushuku, kukufuru na alikuwa jambo la kawaida lakini kusema kweli Yesu alikuwa ni Mungu na mambo haya tulikwisha kudhibitisha katika kitabu cha Danieli ni saba lakini sasa tunataka kuangalia je kuna system ambaye mtu anachukua sehemu ya Mungu na anajifanya mwenyewe ya kwamba yeye ni Mungu lazima tujue zaidi sasa kuhusu system hii je kuna mambo mengine ambayo yanajitoa Jambo la, jambo la pili ambalo linajitoa unaposoma ufunuo saba mstari wake na kwanza, wa kwanza inatuelezea zaidi kuhusu kanisa hili inasema akaja mmoja wale malaika saba mwenye vile vitasa saba akanena nami akisema njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kaaba mkuu aketie juu ya maji mengi kwa hivyo kuna mambo ambayo yanajitokeza pale jambo la kwanza ni maji mengi wengi wanaweza uliza je maji mengi yanahusu kitu gani kama tulivyokwisha kusema hapo awali ufunuo saba, mstari wake ni wa tano, inasema maji mengi inasimamia taifa lugha na jamaa inasimamia dunia nzima inamaanisha kwamba system hii inapatikana dunia nzima jambo la kwanza ambalo tunapaswa kujua kanisa hilo liko dunia nzima kwa mujibu wa ufunuo saba, mstari wake ni wa tano anaponena kuhusu maji mengi jambo la pili ambalo tunapaswa kujua ni system ya kiserikali na kikanisa kwa mujibu wa ufunuo saba, mstari wake ni watatu na jambo la tatu ambalo unapaswa kujua serikali hiyo wananena maneno ya kukufuru ufunuo ni saba, mstari wake ni watatu je kuna system ambayo mtu anajifanya kwamba yeye ni Mungu mstari uh, nne inasema hivi kanisa hilo lina ushirika uhusiano na wafalme wote wa dunia nzima tulipokuwa tunasoma ufunuo saba kuanzia mstari wa kwanza tulipata kwamba system hii ama yule mwanamke amezini na wafalme wa dunia nzima yani kuna uhusiano kati yake na wafalme wa dunia nzima mambo haya lazima tupate kujua ili tulete jumla tujue system hii ni gani kanisa hilo wamejawa na mavazi ya zambarao na nyekundu nitakuelezea mbona wanavalia mavazi ya zambarao na nyekundu na zaidi ya yote kanisa hilo ni tajiri yule mwanamke alikuwa amepambwa kwa mavazi ya ajabu kito cha dhamani dhahabu na lulu mambo ya ajabu inaonyesha utajiri wake limepambwa kwa lulu kito cha dhamani na dhahabu kwa hivyo lazima tupate kujua kwamba kanisa hili ni tajiri na jambo la mwisho ni kwamba kanisa hilo limewaua wakristo wengi 
Yohana anaposema maneno haya ufunuo 17 mstari wake ni wa 6 ana anashangaa sana kwa sababu system hii ilionekana imelewa kwa damu ya watakatifu kwa hivyo inaonekana kwamba watu wa Mungu waliteswa wakati mmoja na kanisa hili je system hii ni system gani kama mnavyojua kuna system moja dunia hii ambaye inaongozwa na askofu na tena yule askofu anaongoza serikali na hilo system si lingine bali ni system ambayo inapatikana katika taifa la Vatican iliyo ndogo dunia nzima Vatican maaskofu wake wanaitwa papa ambao wanaongoza kanisa na tena hao ndio viongozi wa serikali hapa nchini petu Kenya tuna mabalozi ambao wanatoka Vatican inamaanisha kwamba ni serikali na ni serikali ya kikanisa jambo la pili ambalo linashangaza system hii kuna mtu ambaye anachukua sehemu ya Mungu akijiita baba mtakatifu jinsi tulivyoona ya kwamba jina baba mtakatifu ni jina la Mungu kwa mujibu wa kitabu cha Yohana ni 17 mstari wake ni wa 11 ambayo tulikwisha kusema kwa hivyo anachukua sehemu ya Mungu anakufuru ni system hii moja ambayo inachukua maneno haya kisha nilikuwa nikifanya utafiti nikapata kitabu kimoja kinaitwa The Great Encyclical Letter of Pope Leo the 13th Encyclical Letter June 20th 1894 wanasema maneno haya we hold upon this earth the place of God almighty kudhibitisha kwamba wanachukua sehemu ya Mungu dunia nzima kule ni kukufuru na hata wayahudi wangekuwa wakati huu wangeshangaa wale ambao walikuwa nyakati za Yesu ya kwamba maneno haya ni maneno ya kukufuru wacha tudhibitishe mambo fulani fulani ili ya kwamba watu wa Mungu wapate kujua inasema hivi quoted in Lorraine Bettner Roman Catholicism page 197 nasema the priest does not have to ask God to forgive your sins The priest himself has the power to do so in Christ's name. Your sin are forgiven by the priest the same as if you knelt before Jesus Christ and told them to Christ himself. Inamaanisha kwamba anachukua hata kazi ya Mungu. Kazi ya msamaa ilikuwa ni kazi ya Mungu. Hata Wayahudi walishangaa Ah, wakati ambapo tunasoma kitabu cha Luka ni 5:20 na moja utashangaa Wayahudi wanashangaa huyu ni nani asamee dhambi Yesu aliposamee dhambi lakini jambo la ajabu kuna system ambaye askofu wake wamepewa uwezo wa kusemee dhambi wanachukua sehemu ya Mungu wanachukua tabia ya Mungu na jambo nililokuambia ni kwamba kanisa hili linavalia nguo ya rangi ya zambarao na rangi ya nyekundu system moja pekee kanisa la Kirumi ambao wanavalia mambo wanavalia hivi mbona wanavalia hivi wacha nikupeleke katika historia ya Biblia kidogo ili akombe upate kujua mbona wanavalia vile tunaposoma kitabu cha kutoka 28 mstari wake ni wa kwanza utashangaa Biblia inasema uh, Mungu naye akanena na Musa na inasema maneno haya nawe umlete Aruni ndugu yako karibu nami na wanawe pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli ili anitumikie katika kazi ya ukuani mstari wake ni watano nao wataitua dhahabu na nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarao na ya rangi nyekundu na nguo ya kitani zuri ni nini najaribu kuleta unaposoma kutoka wale ambao walikuwa kivalia walikuwa wakivalia nguo ya rangi ya zambarao na nguo ya rangi nyekundu na samawi walikuwa ni makuani wakuu ambao walikuwa wamechaguliwa ili ya kwamba wamtumikie Mungu inamaanisha kwamba system hii inapochukua mavazi haya inatangaza kwa dunia nzima ya kwamba wanachukua sehemu ya ukuani dunia nzima na kama hujapata kujua hakuna kitu ambacho kina maana katika maandiko matakatifu Asua mambo ambayo yanahusu rangi zambarao nyekundu na samawi ilikuwa ikiashiria kwamba wewe ni kuani hata Yesu anaposulubishwa alivaliwa nguo ya rangi ya zambarao na vitabu vingine pia vinasema nguo ya rangi nyekundu ya kuashiria kwamba yeye alikuwa ni mkuu au alikuwa ni kuani zaidi ya yote system hii tulisema kwamba imewatesa wakristo swali je 
watu wa Mungu waliteswa kulingana na jinsi ambavyo tumekuwa tukisoma A, mateso ya miaka 1260 kuanzia mwaka wa 538 hadi mwaka wa 1798 mwandishi mmoja akaandika maneno haya akasema when in 1798 pope pius pope pius was fell grievous ill napoleon gave order that in the event of his death no successor should be elected to his office and that the papacy should be discontinued but the pope recovered the peace was soon broken Bethia entered Rome to 10th February 19, 1798 and proclaimed a republic the age the age pontiff refused to violate his oath by recognizing it and was hurried from prison prison into France. Kwa hivyo maneno haya yanadhibitisha kwamba kipindi cha zama za giza jinsi ambavyo tuliangalia katika kipindi iliyopita uh, wakati wake ulikisha kuanzia mwaka wa 1798. Kisha inaendelea inasema broken with fatigue and sorrow he died Papa Kafa in August 1799 in French fortress of Valence. Age 82 years. No wonder that half of Europe thought Napoleon's vote would be obeyed and that with the Pope the papacy was dead. Na jinsi ambavyo unaona maneno haya kipindi cha zama za giza kikaisha wakati huo. Kipindi cha mateso Napoleon akabadilisha mambo yote jinsi ambavyo tulikuwa tumekwisha ku, kuona. Mwandishi huyu anaitwa Joseph Rikabai Lecture on the History of Religion The Modern Papacy Volume 3 Lecture 24 Page 1 Mambo hayo ndivyo yalivyo Sasa swali ni kwamba tukishajua kwamba kuna system ambayo ni kanisa ya Kiroma ambalo limefananishwa na Kaaba ambalo limewatesa watu wa Mungu ambalo tumeona ya kwamba lina jina la kukufuru na zaidi ya yote tumeona ya kwamba wanavalia kama makuani mbona system hii la Roma likaitwa Kaaba ili ya kwamba tupate kujua maneno haya lazima tujue Kaaba tabia yake ni gani na je Kaaba ni nani katika dunia hii jinsi ambavyo tumeona kwamba kuna kanisa mbili kanisa iliyo asi na kanisa la Mungu basi kuna wanawake aina mbili na hao wanawake wana tabia tofauti kuonyesha kwamba huyu mwanamke ni mwaminifu na huyu mwanamke ni kaaba tutajuaje mwanamke kaaba lazima tupate kujua je mwanamke amefungwa na sheria gani amefungwa na sheria gani na mbona aitwe kaaba Tunapoangalia kitabu cha Warumi saba mstari wake ni wa pili inatuambia kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume Biblia inadhibitisha kwamba mwanamke amefungwa na sheria na mume wake kama mume wake yu hai lakini yu mume wake kama amekufa basi inamaanisha kwamba atakuwa uhuru kwa hivyo kanisa hili mbona likaitwa kaaba na mbona tuna makaaba kaaba inamaanisha kitu gani ezekieli 16 mstari wake ni wa 32 inatuambia maneno haya mke wa mtu azimie mke wa mtu azinie nataka kuelezea maneno haya ili ya kwamba mtu apate kujua mwanamke kaaba ni mwanamke ina gani mke wa mtu azinie akaribishaye wageni badala ya mumewe yani anakaribisha wageni mume wake anapoondoka yeye anawakaribisha wageni sio ile kukaribisha tikaribu njo tule hapana sio hiyo bali ni ile kukaribisha kwa njia ingine kweli anawakaribisha kwa njia gani Sikia inasema hivi 33 ili ya kwamba upate kudhibitisha watu uwapa makaaba wote wa zawadi bali wewe unawapa wapenzi wako wote zawadi zako na kuwapa rushwa ili waje kwako pande zote kwa ajili ya mambo yako ya kikahaba inamaanisha kwamba anawakaribisha kwa njia nyingine na hiyo njia nyingine jambo la kushangaza mtu anapopatana na kaaba anampatia zawadi lakini huyu ni kaaba ambaye ni waajabu sana kwa sababu yeye ndiye anayetoa zawadi kwa ambaye ambaye wanafanya nini anawakaribisha 
Kwa hivyo ili ya kwamba tupate kujua je anawakaribisha kwa njia gani. Wacha tuingie katika kitabu cha Methali ni tisa kuminatatu inatuambia. Mwanamke mpumbavu upiga kelele. Wacha tuangaliu mwanamke mpumbavu ni mwanamke ina gani. Mwanamke mpumbavu upiga kelele. Ni mjinga ajui kitu. Ukaa malangoni pa nyumba yake juu ya kiti mahali pa mjini pali pali poinuka. Bibili inasema kwamba huyu mwanamke anakaa hata akitafuta nyumba atafuti tu mahali popote. Kwa mfano, anatafuta katika miji mikuu mahali ambapo anajua kwamba atapata nini? Atapata wateja. Jambo la kushangaza mstari wa 15 inasema hivi, apate kuwaita wapita njia waende moja kwa moja katika nji, waendao moja kwa moja katika njia zao. Kwa hivyo yeye anatarajia wale ambao wanapita njia akishinda akiwaita anashinda kiwaita wakiwa barabarani kila alie mjinga sasa sikia kila alie mjinga na ingie humu tena umwambia mtu aliyempungukiwa na akili maji yaliyoibiwa ni matamu ha. sasa haya ni mafumbo yani maji yaliyoibiwa ni matamu na mkate ulioliwa kwa siri upendeza sikia lakini huyo huyo ajui ya kuwa wafu wa muumo ya kuwa wageni wake wamo chini kuzimu ina maana gani sikia biblia inanena kwa mithali ili ya kwamba upate kujua kumbe kuna kitu cha kuibiwa kwa hivyo nilisema sio ile kukaribishwa njoo haya tule nini sio hilo bali ni kule kukaribishwa kwa njia ingine maneno ingine ambayo sio maneno mazuri ambayo wengi wamepata kuelewa kuhusu maneno haya yani mambo ya, 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 ya kikahaba mambo ya kuzini mambo ya kuchukua wake wasio wake wako oh, mke asiye mke wako ama kuchukua mume asiye mume wako sikia mambo kama hayo ndio mambo ambaye nataka kuelezea ni tabia ya kaaba sasa ili ya kwamba tupate kujua jumboda ile system imeitwa kaaba tumepata kujua mwanamke kaaba azini anakaribisha wageni badala ya mumeo ana heshima kwa mumeo ile kitu ambacho kimefunga watu wa Mungu kwake yeye hajapata kufungwa. Sasa swali, je, tutajua tabia zaidi ya mwanamke Kaaba? Kweli? Tutajua tabia zaidi ya mwanamke Kaaba. Tabia ya pili ya kujua mwanamke Kaaba ni kwa njia gani? Mithali saba, mstari wake ni wa saba. Na inasema maneno haya. Nikaona katika katika katikati ya wajinga nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili. Haya. Unajua mambo mengine hata ukisoma kwa Biblia yanakushangaza. Kumbe kuna vijana wasiokuwa na akili. Sasa wacha tupate kujua ni nini kinaendelea. Akipita njiani karibu na pembe yake, akishika njia iendayo nyumbani kwake wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane, gizani inamaanisha kwamba yule kijana alikuwa akitembea wakati wa usiku mstari wa saba inasema na tazama mstari wake ni wa kumi inasema na tazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba na ni mwerevu wa moyo biblia inasema kumbe mavazi yanaweza onyesha kwamba mtu ni kaaba au mtu sio kaaba inawezekana ya kwamba wanawake wetu labda unaweza valia pasipo kujua ya kwamba mavazi ambayo vile unavalia ni ya kikaaba au si ya kikaaba. Wengi siku hizi hawajui tofauti kati ya vazi la kikaaba au zile zisizo za kikaaba. Lakini tunataka kujua je Mungu ananenaje kuhusu mavazi kama haya? Mungu ananenaje kuhusu mavazi kama haya? Lazima tupate kujua je Mungu kuna mavazi ambayo Mungu anayachukia ambayo anaweza usishwa na mambo ya kikaaba? Na tunapoangalia wanaume kuna jinsi ambavyo wameumbwa kulingana na maumbile yao na jukumu ambayo Mungu amefanya nini amewapatia. Ama Hivi leo ninapoongea sio tu kuvalia mavazi lakini watu wameingia katika ile hali ya kuoana waume kwa waume na wake kwa wake. Mambo sitaki kuyazungumzia saa hii lakini tunaangalia kama Mungu anachukia maneno haya hata mavazi alikuwa amekwisha kuweka tofauti kati ya wale wa wanawake na mavazi yaliyo ya wanaume wengine wakaniuliza je 
kuna mavazi ambayo yanaonyesha kwamba hii ni ya wanaume na hii ni ya wanawake waacha tudhibitishe kamili una, unapoangalia maneno haya utashangaa sasa swali itakuwa kuna tofauti gani kati ya maandiko ya mavazi yaliyo ya wanawake na mavazi yaliyo ya wanaume wacha tudhibitishe zaidi je kuna fungu ambalo linaweza tudhibitishia maneno haya wacha tuingie katika Danieli ni tatu mstari wake ni wa ni nipate kukudokezea maneno haya tupate kufunua ili pat, watu wapate kuelewa inasema kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi la ku, wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru la, tanuru iliyokuwa ikiwaka moto wengi wamekwisha kusoma Danieli tatu na wamepita kujua wamepata kujua hadithi ya Shadrach, Meshach na Abednego na kuhusu tanuru la moto walikataa kuabudu sanamu ya mfalme Nebukadnezar wakalazimika ili ya kwamba wapate kuyabudu wakakataa kataa wakakataa kabisa wakaingizwa katika tanuru la moto na Biblia inasema hivi mstari wa 10:20 na moja. basi watu wao wakafungwa ali wamevaa sasa nataka kuelewe maneno haya suruali zao kwa hivyo nyakati hizo kulikuweko na suruali na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine Biblia inadhibitisha kwamba kuanzia kitambo watu walikuwa wanavalia suruali na wanavalia kanzu na joho zao na mavazi yao mengine ambao ni mavazi ya ndani kwa hivyo uwezi tofautisha kati ya suruali na yale mavazi ya ndani kwa hivyo Biblia inadhibitisha kwamba wengi walikuwa kivalia suruali nyakati za Shadrach, Meshach na Abednego na zaidi ya wote nipate kudhibitisha wengi ambao wamesoma, wamesoma Biblia uh, ya Kiingereza kwa mfano NIV inasema and they were all wakawekwa pale wamevaa kwa Kiingereza inasema with their trousers inadhibitisha maneno haya unaposoma King James version inasema Hosen, Hosen translated suruali zao or their pants. Na mambo haya tunaweza kuyadhibitisha zaidi lakini ili ya kwamba tupate kujua wengi wanasema kwamba mavazi tunayovaa siku ya leo sio mavazi ya kitambo lakini kuna mavazi ambayo yalikuwa yamekwisha kutengwa yalikuwa ni mavazi ya wanaume. Je, tulize je? Kwa mujibu wa Biblia tunaweza thibitisha kwamba kulikuwa na mavazi ya, ya kike kweli tunaposoma Nahum ni tatu mstari wake ni watano inadhibitisha maneno haya inasema tazama mimi ni juu yako asema Bwana wa majeshi Mungu ananena kuhusu taifa na jinsi ambavyo mnavyojua katika andiko tunapo Biblia inaponena kuhusu taifa inatumia neno shi shi yani kike inasema Bwana wa majeshi Tazama mimi ni juu yako asema Bwana wa majeshi. Nami nitafunua marinda yako. Kwa Kiingereza inasema and I will lift thy skirt. Inaendelea kusema mbele ya uso wako nami nitaonyesha mataifa uchi wako na falme aibu yako. Unajua kuna mambo mengine wengi tunaweza dhani ya kwamba yamejificha lakini yako wazi Biblia inadhibitisha kwamba mavazi ya kike yalikuwa ni rinda na zaidi ya yote kwa Kiingereza tumedhibitisha pia alikuwa yanaitwa dice cut. Kwa hivyo Biblia inadhibitisha nguo ya kike na nguo ya kiume na jinsi nilivyokuambia hapo awali ili lingana na maumbile ya mwana Adam. Mungu akamuumba mwanamme akamtengea kusudi lake na mavazi yake. Kwa hivyo Mungu hawezi sema kitu bila kutofautisha mambo kama haya ni kwa sababu ya maumbile. Lakini jambo ambalo linanishangaza wengi wanaposoma maneno haya wanayapitia wasipate kujua ya kwamba Mungu anaweza kuwa ananena nawe kwa sababu unaweza valia vazi ukidhani ya kwamba ni nzuri tu lakini kulingana na maumbile yako hayakutoi jinsi ambavyo Mungu anavyotaka Mungu wangependa ya kwamba tuonyeshe uchi wetu mfano wanawake wanapovalia suruali inawabana na wakati mwingine hata kuliko kutokufunga macho unaweza dhani ya kwamba wamejipaka rangi mwili yani hata wengine wanavalia mavazi inayowabana sana yani hata 
aina tofauti ya kwake kutembea uchi na jinsi nilivyokuambia yote ilikuwa ni kwa maumbile ya Mungu na kwa sababu ya jinsi ambavyo Mungu alitaka vyema watu wapate kuvalia je mavazi haya yanaweza thibitisha ya kwamba ni mavazi ya kikaaba kweli Mungu apendi mtu yote yapate kuona huchi wa mtu fulani awe ni mwanamme awe ni mwanamke kwa hivyo watu wanavalia jambo la kwanza ile kwamba utupu wako au uchi wako usipate kuonekana wacha tudhibitishe maneno zaidi inawezekana hata ya kwamba mtu avae rinda lakini marinda haya pia yasikue yana adabu nzuri sasa paulo akazisitiza zaidi kuhusu mavazi timotheo wa kwanza mbili mstari wake ni wa tisa akasema maneno haya vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri neno kusitiri ni kufunika uchi pamoja na adabu nzuri unaweza kuwa na vazi la kusitiri lakini aina adabu kuna sehemu ambaye inaonyesha uchi kwa mfano vazi ambazo mnaziona katika runinga yako mtazamaji unaweza ziangalia ukajua kwamba kuna sehemu ambaye Mungu angependa kwamba mwanadamu apate kutoa ili ya kwamba utupu wake upate kuonekana kwa hivyo anasisitiza Paulo anasema maneno haya vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za dhamani bali matendo mema kama wewe pasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu hata wewe unapoona unapotazama maneno haya utajua kutofautisha mtu ambaye ni Mkristo na mtu ambaye si Mkristo sio kwa njia yote bali kwa jinsi ambavyo hata yeye mwenyewe anavyovalia tukaingia katika vitabu vya maktaba vitabu vya historia na jinsi ambavyo mambo mengine kama nguo za minisketi mahali ambapo zilitokea mwandishi mmoja ambaye alitengeneza minisketi akasema mini clothes are symbolic of girls who wanted to seduce a man alafu anaitwa Mary Kant kwa hivyo wakati ambapo alikuwa akitengeneza minisketi alikuwa anajua prescription ya kwamba kuna watu fulani walikuwa wakitaka vazi fulani ili ya kwamba wanapoenda katika biashara yao ya kikaaba haitawapatia kazi ngumu kwa hivyo akasema maneno haya na kudhibitisha mbona ali alitengeneza minisketi by the way unapoangalia runinga utapata imeandikwa the inventor of the miniskirt kwa hivyo yeye mwenyewe alikuwa anatengeneza maneno haya akiyajua mambo mengine pia ni ajabu sikia kuna wanawake wanapenda kuvalia viatu vilivyoinuka sikia warumi ndio waliokuwa kivalia viatu hivi inasema in ancient rome female prostitutes were readily identified by their high hills mimi sijasema mambo haya yameandikwa yako katika vitabu vya historia encyclopedia of ancient greek new york new york Rot, uh, inaitwa Rot, rotledge kwa hivyo mambo yote yanarudi roma na yanadhibitisha mavazi ambavyo yanavaliwa na watu ambao wanaitwa kaaba kwa hivyo mavazi pia yanaweza onyesha tabia ya kikaaba jambo lingine ambalo ni la ajabu ambalo yanaonyesha tabia ya kikaaba hivi leo ninapoongea watu siku hizi wanajipamba na mapambo ya ajabu na zaidi ya yote wanaweka mili yao alama nyingi wengine wasipate kujua alama haya yanamaanisha nini nilipokuwa nikisoma kitabu cha mambo ya walawi 19:28 nikagundua ya kwamba kuna mambo Mungu alisema kuhusu kuweka alama katika miili yako inasema msichanje chale yote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya afu wala msiandike alama miilini mwenu mimi ndimi bwana Mungu akaweka ukome ya kwamba miili yenu jinsi ambavyo mmeumbwa msiweke alama yote msiandike wala msichanje chale hivi leo ninapoongea utashangaa mambo ambayo yanaendelea katika uso wa dunia hii sio kuchora tu tatu hapana kuna mambo ya ajabu mtoto anapozaliwa mtoto anapozaliwa ili ya kwamba yekewe pete sikioni anatobolewa anachanjiwa chale wanawake siku hizi wanatoa zili hizi nyuzi za hapa juu wanakata kisha wanachora wanachora sehemu hizo na wanaweka mapambo za ajabu na unajua nilipokuwa kwa mtandao nikashangaa 
hii ni urembo ndi watu wanatafuta ama ni nini kwa sababu urembo mwingine hata watu wakiweka utashangaa kama ni urembo ama watu wanaingia katika ibada za sheitani hata wewe utashangaa is it beautiful or glamour ni ile ya kujiwekea ama ni ile ambayo Mungu alituumba kwayo mambo kama haya yalikuwa yanafanywa na wale ambao wanaitwa makaaba sasa sikia Mungu anatupatia onyo kuhusu watoto ambao wanakuwa katika kitabu cha mambo ya Walawi 19:29 inasema usimnajisi binti yako ili kumfanya awe kahaba Usi, hisiwe hiyo nchi kuandama ukahaba na nchi kujawa na uovu mkuu sikia kama utapata kumna jinsi binti yako awe kaaba basi nchi yote itaingia katika ukaaba. Mambo haya tunayadhibitisha unapoingia katika miji mikuu wengi wanaume wamekosa kuwa waminifu kwa ajili ya nini? Kwa sababu ukaaba umekithiri katika miji mikuu ya sio taifa tu ili letu bali dunia nzima. Hata unapoingia katika mtandao unashangaa kweli mtu atamjisi binti yake awe kaaba kwa njia gani jambo la kwanza tupate kujua ni mambo ambayo tunayatazama kama kuna kitu ambacho kimechukua watu wengi sana ni runinga runinga we have to free our mind free your mind unaposoma zaburi mia na moja, mstari wake ni watatu. daudi anasema sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu kazi ya wapoto waliopotoka na ichukia aiambatani nami kwa hivyo anasema naye ataeka mbele ya macho yake mambo ya uovu na unapoingia katika runinga unapata vipindi vya ajabu watoto wadogo wamewachwa wazi wanapotazama runinga na vipindi hivi hata wakati mwingine unaona zimekuwa rated 18 zingine ni 12 imeandikwa PG parental guidance inaonyesha kwamba vipindi hivi pia zina uwezo wa kuharibu akili ya watu sasa ingelikuwa heri tukiachana na mambo ya uhovu na tuzingatie mambo ambayo yanaweza kutujenga kiroho ili ya kwamba tusiwanajisi binti wetu wa, wapate kuingia katika hali ya ukaaba jamaa mmoja na ambaye anaitwa Anton Levy ambaye anasimamia ibada ya kanisa la mashetani kwa Kiingereza inaitwa Satan Religion na nasema hivi kuhusu television. Television is the major mainstream infiltration for the new satanic religion. Wote wanadhibitisha na kila mtu ana aki, akiangalia runinga anataka kuiga mfano wa mambo ambayo anaona. Mtazamaji unapoangalia maneno haya sio tu ya kwamba nayasema hata wewe ni shahidi ya kwamba kuna vipindi ambavyo vikianza wengine hata wanapotewa nafahamu wasipate kujua kwamba kuna mambo ambayo yanaharibika mengi ni kama soap opera hata zile vipindi ambavyo mengine ambayo tunaangalia yanatushika hata tunapata kusahau yaliyo muhimu katika maisha yetu sasa swali tumepata kujua tabia la Kaaba mbona system hii au kanisa la Roma sasa likaitwa Kaaba je kuna uhusiano gani kati ya tabia ya Kaaba na kanisa hili wacha nikuonyeshe Biblia inasema katika kitabu cha Isaia msini na nne mstari wako ni watano inasema kwa sababu muumba wako ni mume wako Bwana wa majeshi ndilo jina lake na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako yeye ataitwa Mungu wa dunia nzima Bwana Yesu asifiwe sikia Mungu wetu ni Bwana wetu Biblia inadhibitisha maneno haya wakati ambapo tunaenda kinyume chake basi inadhibitisha kwamba tumemkataa na system hii imemkataa mumeo imemkataa kwa njia gani lazima tupate kujua je system hii imemkataa kwa njia gani Yohana moja mstari wake ni wa kwanza inasema hapo mwanzo kulikuwa neno Nayo na neno alikuwa kwa, kwa Mungu naye neno alikuwa ni Mungu. Biblia inasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu. Sasa swali je, system hii imemkataa Mungu kwa njia gani? Je, wamelikataa agizo la Mungu ama neno la Mungu? Ta, Malaki anatuambia maneno haya. Malaki ni mbili mstari wake ni wa saba. Kwa maana yapasa midomo ya kuani 
hifadhi maarifa tena ya wapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake kwa kuwa yeye ni mjumbe wa bwana wa majeshi mustari wa nane sasa sikia tahadhari bali ninyi wakina nani makwani mmeigeuka mkaiacha njia mmewakwaza m- m- watu wengi katika sheria Meliaribu agano la lawi asema bwana wa majeshi Biblia inasema wameliaribu agano la lawi wameiacha sheria wameibadili ya amri ya Mungu wameacha neno la Mungu ambalo ni Mungu mwenyewe wamemkana Mungu kwa kuliacha neno lake kweli wamemkana kwa njia gani utashangaa unapoona ibada za sanamu ambazo zimeingia ndani ya kanisa Mungu akitoa tahadhari ya kwamba watu wasiabudu sanamu Ezekiel 16 mstari wake ni watano. Mungu ananena hivi akisema lakini ulitumania uzuri wako ukafanya mambo ya kikaaba kwa sababu ya sifa zako ukamwaga mambo yako ya kikaaba juu ya kila mtu aliyepita ulikuwa wake pia ulivitua vyombo vyako vya uzuri vya dhahabu yangu na vya fedha yangu nilivyokupa ukajifanyia sanamu za wanaume ukafanya mambo ya kikaaba pamoja nazo kikaaba wamemwacha mumeo wameingia katika ibada za wanadamu ibada za kipagani ibada za sanamu na sio zaidi utashangaa system hii imekataa sabato ya Mungu ambao tulikuwa tumedhibitisha sabato ya Mungu ni siku ya saturday au jumamosi wamekataa na wanasema maneno haya The Catholic Record London Ontario September 1st 1923 Sunday is our mark of authority the church is above the bible Angalia mambo ya kuhuzunisha the church is above the bible and this transference of sabbath observance is a proof of that fact wanadhibitisha ni uwe kwa uwezo wao walibadilisha ibada kwa, kutoka kwa sabato hadi jumapili wameiacha agano la lawi wameacha agano la Mungu wameacha agano la Mungu wameliacha neno wamemkataa mumeo na jambo la kushangaza wanahusika na mambo ya dunia yani amemwacha mumeo na amezini na wafalme wa dunia hii sikia kuna mambo ambayo hata nikikwambia utashangaa 1989 kuna mambo ya ajabu ya ajabu ambayo yamefanyika. Kanisa la Kiroma likaungana na huyu jamaa ambaye anaitwa Mikhail Gorbachev ambaye alikuwa socialist. Mtu ambaye hakuwa kimcha Mungu. Na tena wakaungana na kanisa uh, wakaungana na taifa la Marekani ili kumaliza kitu kinaitwa communism. Wakaanza kuingia katika mambo ya dunia na gazeti moja likaandikwa The, the Times inaitwa Holy Alliance kulikuwa na muunganiko kati ya wakakutana taifa hizi mbili zikakutana Vatican yani kanisa la Kirumi likakutana na taifa la Marekani wakaanza kuhusiana ili kumaliza kitu kinaitwa communism ambayo sio mbaya lakini jambo la ajabu ni kwamba system hii inaendeshwa na maadili za wanadamu sio maadili za Mungu hapana Mambo ambayo wanadamu wanakaa wanafikiana ndio mambo ambayo yanaongoza. Kwa hivyo uhusiano sio kitu kibaya lakini uhusiano ili ya kwa kupinga sera za Mungu ndio mambo ambayo yanaharibu dunia hii. Sikia, pop calls for new world order, mfumo mpya wa dunia na utashangaa sio papa pekee ambaye anaita uh, mfumo mpya wa uongozi. Wanaungana na umoja wa mataifa na taifa zote kuzidisha maneno haya. Sikia mwandishi mmoja ameandika katika kitabu kinaitwa um, Bible Commentary ama Great Controversy aka, akaandika tulipokuwa tukisoma Danieli ni mbili tuliona miguu ya ile sanamu nusu ilikuwa ni udongo na nusu ilikuwa ni chuma inasema the mingling of the church craft and state represented by the iron and clay this union weakening all power of the churches this investing the church with the power of the state will bring evil result. Mwandishi huyu anasema kwamba kanisa likiungana na serikali basi mambo mabaya yataingia. Mambo ya uovu 
yataingia katika ibada si ajabu unaposoma ufunuo 17 mstari wake ni wa 12 inasema na zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi ambao wajapokea ufalme bado lakini watapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule nyama yani pamoja na lile kanisa au yule mwanamke Kaaba hawa wana shauri moja nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao kwa hivyo inadhibitisha kwamba wakati moja serikali taifa zote za dunia zitampatia mamlaka taifa au kanisa la Kirumi lipate kuongoza muunganiko kati ya kanisa na, na, na taifa tena itakuwepo mataifa wataungana wampe sikia mwandishi huyu anaandika tena katika kitabu selected messages book 3 page 392 this of one mind yani zile pembe kumi ambao ni wafalme ambao hawajapata kuongoza lakini watapata kuongoza kwa muda fulani there will be a universal bond of union one great harmony a confederacy of satan's forces and shall give their power and strength unto the beast thus in man- Thus is manifested the same arbitrary oppressive power against religious liberty freedom to worship God according to the dictate of conscience sikia hile uhuru ambayo tumepoa ili kwamba tupate kuabudu jinsi ambavyo tunaabudu itatoweka kabisa na sikia serikali ikiunganika na kanisa mambo ambayo yanatokea ni ajabu wacha nikusomee Uh, mambo ambayo yalisemwa na jamaa huyu mmoja anaitwa Robert Mula ambaye alikuwa former assistant secretary of the United Nation ama umoja wa mataifa anasema we must move as quickly as possible for one world government one world religion and one world leader tazamaji hapa ndio mahali ambapo tunaelekea Mambo haya alisema mwaka wa 1995 na siku ya leo tunadhibitisha kwamba dunia inakimbia na inataka kuongoza mfumo mpya chini ya serikali moja ibada moja chini ya uongozi mmoja na bila shaka utashangaa yule ambaye ataongoza dunia kwa mujibu wa mambo ambayo tumeyasoma atakuwa ni kiongozi wa dini na mambo haya yataleta mambo ya ya ajabu vita unavyoviona katika uso wa dunia hii sio vita ya kitu chochote bali ni vita hivi vyote ni vya ibada ibada ya uongo italazimishwa dunia nzima na wengi watalazimika ni kwa sababu gani ni system hii ambayo inaitwa babeli mkuu ambayo imenyosha wengi kwa mvinyo usherati wake imefanya uzinzi na wakuu wa dunia italazimisha dunia kuabudu na kupokea alama ya mnyama lakini ningependa kukuambia na kukupatia tumaini katika kitabu cha Luka 21 28 inasema hivi basi mambo hayo yaanzapo kutokea mambo haya ambayo nimekwisha kukuambia kila mtu lazima achangamke changamkeni mkavinue vichwa vyenu kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia Kristo atashindia watu wake ingawaje Babeli imenyosha dunia nzima Kristo atashindia watu wake usikose somo la pili historia ya makanisa na ibada ya kipagani na tuombe Baba yetu aliyeju mbinguni tunashukuru kwa sababu ya wema wako na kwa sababu ya uzuri wako unatufunulia maneno haili ya kwamba tupate kujitayarisha kuja kwako kuna system ambayo inaunganisha vitu vyote hata ibada na wengi watalazimishwa kubudu ibada ya uongo tazamaji anapoona maneno haya Mungu wote wapate kupata kuelewa maneno haya na wapate kujitayarisha kwao lakini tunashukuru kwa sababu unatupatia tumaini kila wakati ya kwamba wewe utaokoa watu wako ndio sababu unasema mambo haya yakianza kutukia tuangalie juu kwa sababu ukombozi wetu umefikia karibu Mungu kuwa nasi sasa na hata kipindi kijacho katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu Amina Asante sana mtazamaji <tune>